Hello, my dear students. Today we will finish the chapter tenses that we started in the previous class. So take page number seventeen. Page number padneeradka. You can see tenses unit three. So now let the tenses and the particular one. Let tenses denotes the verbal groups whose main function is to denote. The time at which an action takes place. So, one of the verbal groups are the tense. That is the main function of the tense. One of the main functions 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 of the tense. One of the main इवे आम नेंसल पढ़ क्यों कुछ एक्सप्लेन विवरी सो नोक यूशल डिफाइंड आज ए वेड अब सो ना पढ़ी सब्जक्ट अब व्यक्ति अनुभव टेमें वेब In English, the verb occupies a uniquely important place. So, English लले verb इन ओरु बालेरे लले unique आयतला special आयतलो रु place इन्ट. Now, this is because the verb undergoes changes in according with the time of action. So, अदन दोन डाने. नमले बार न्यूले verb time of action इन सेरचे लले मारी कुंडीरी कुम tense लले मारी कुंडीरी कुम अंदर लला कुन डाने लला ओरु speciality. नौनुम अड्जटीव वेब डिफरेंट टेंस अच्छा वेबल ग्रूप लेर्णिंग द फोम आंटेटिंग इंग्लिश लांग्वेज सो इंग्लिश लांग्वेज इंग्लिश लांग्वेज भंगी आईकार डिफरेंट वेब फोम वेबिटे व्यतस्तु पढ़ी अभी उद्देशिक इंग्लिश वेब जनरल इंग्लिश वेब जनरली ग्रामीण सिंगुलाई जमाफ्लूरलिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंग
അതെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേ ക്യാച്ച് ക്യാച്ചിസ് ക്യാച്ചിങ് കോട്ട് കോട്ട് അതായത് ക്യാച്ച് കോട്ട് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ അതാണ് അതെ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്സ് കട്ടിങ് കട്ട് കട്ട് സോ കട്ട് കട്ട് കട്ടാണ് അല്ലെ സോ അത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹി കട്ട്സ് എന്ന് വരും അല്ലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലോ വി കട്ട് വി കട്ട് ദി കേക്ക് അതെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഡീല് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡീൽസ് ഡീല് ഡീലിങ് ഡൽറ്റ് ഡൽറ്റ് ഡീൽ ഡൽ ഡൽറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ അതെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രോ ഡ്രൈവർ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂ ഫ്ലോഡ് ഗ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഗ്രോയിങ് ഗ്രൂ ഗ്രോൺ ഹാസ് ഹാവ് ഹാവിങ് ഹാഡ് ഹാഡ് ഹൈഡ് ഹൈറ്റ്സ് ഹൈഡിങ് ഹിഡ് ഹിഡൻ അല്ലെ അതായത് ഹൈഡ് ഹിഡ് ഹിഡൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ലീഡ് ലീഡ്സ് ലീഡിങ് ലെഡ് ലെഡ് ലീവ് ലീഡ്സ് ലീവിങ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പുട്ട് പുട്സ് പുട്ടിങ് പുട്ട് പുട്ട് ഷൂട്ട് ഷൂട്ട്സ് ഷൂട്ടിങ് ഷോട്ട് ഷോട്ട് അല്ലെ അതായത് ഷൂട്ട് ഷോട്ട് ഷോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ സ്വീയ സ്വീയസ് സോർ ആൻഡ് സോൺ അല്ലെ സ്വിയർ സ്വിയസ് സോർ ആൻഡ് സോൺ അതെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ടിയർ അല്ലെ ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കീറുക അല്ലെ കീറി മുറിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് കണ്ണുനീർ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ സോ ടിയർ ടിയറിങ് ടോർ ടോൺ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ത്രോ ത്രോസ് ത്രോയിങ് ത്രൂ ത്രോൺ വീവ് വീവ്സ് വീവിങ് വോവ് വവൻ വീവ് വവ് വവൻ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദി വേർബ്സ് എന്തൊക്കെയാ ബിൽഡ് ബിൽഡിങ് ബിൽട്ട് ബിൽട്ട് ടി ആണ് അല്ലെ ഡി ടി ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ആണ് അല്ലെ ചൂസ് എന്നാണ് വേണ്ടത് കാരണം സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ചൂസിങ് എന്നാണ് ഉള്ളത് ചൂസ് ചൂസിങ് ചോസ് ചോസൺ അല്ലെ ചോസൺ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീസ് എന്നാണ് വേണ്ടത് കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്രോ ഫ്രോസ് ആണ് അല്ലെ സോ ഫ്രീസ് ഫ്രീസിങ് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഓ നോ ആണ് അല്ലെ നോ നോ നോയിങ് നോൺ നോൺ ആണോ അല്ല അല്ലെ എന്താണ് നോ നോയിങ് ന്യൂ ആണ് അല്ലെ ന്യൂ ആൻഡ് നോൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി ലോസ് ലോസിങ് ലോസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് റീഡ് റീഡിങ് റെഡ് റെഡ് സോ അല്ലെ റെഡ് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അത് റീഡ് എന്നുള്ള വായിക്കേണ്ടത് സോ ഐ ഹാവ് റെഡ് എന്നാണ് സോ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാറുകയാണ് സോ റീഡ് റെഡ് റെഡ് അതെ നെക്സ്റ്റ് ഓ റൈഡ് റൈഡിങ് റോഡ് റീഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് റൈഡ് പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കുക അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുതിരയോ മറ്റോ ഓടിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻസ് അല്ലെ ടൈം ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ വേബ് വേബൽ ഫോംസ് ആണ് ടൈം കാണിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അതിനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് വേബൽ ഫോംസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ വൺ ബി സി ഡെ ആർ ദ വേബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടൈം സോ അല്ലെ എന്താണ് ഈ വേബ് ടൈം കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് There are two basic factors here. And here we have two basic factors. The first one is the indication of the time difference between the speaker and the event. That is the speaker and the event. That is the time difference. 
സോ ആര് പറയുന്നു അല്ലെ ആ പറയുന്ന ആള് ഏത് ടൈമിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാരിയസ് ഇവന്റ്സ് മെൻഷൻ ഇൻ ദി സെന്റൻസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെന്റൻസിലെ ഇവന്റ്സ് അല്ല ചിലപ്പോൾ പല ടെൻസസിൽ നടന്നതായിരിക്കാം പാസ്റ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ പാസ്റ്റിലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടെൻസിൽ നടന്നതായിരിക്കാം ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം താഴെയുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം സോ ലുക്ക് എറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ദ സ്റ്റോറി സെസ് ഡാർ വൈൽ ഹി വോസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ എൻ ആപ്പിൾ ഫെല്ലോൺ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻസ് ഹെഡ് സോ നമ്മളല്ലേ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ തലയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വീണു അല്ലെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അല്ലെ ആ ഒരു ന്യൂട്ടൻസ് ലോ അല്ലെ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ കഥ സോ ദ സ്റ്റോറി സെയ്സ് അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോ ഒരാൾ ഈ കഥ നമുക്ക് പറയാണ് സോ ദ സ്റ്റോറി സെയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അത് പ്രസന്റിലാണ് ഉള്ളത് ദ സ്റ്റോറി സെയ്സ് ദാറ്റ് വൈൽ ഹി വോസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ സോ അല്ലെ ഇനി അത് വേറൊരു ടെൻസിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ സോ അദ്ദേഹം മരത്തിനടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് വേറൊരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെൻസിലാണ് ഉള്ളത് An apple fell on Sir Isaac Newton's head. So, ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ അത് എന്തായി നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ അത് അൻ ആപ്പിൾ ഫെല്ല ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് അല്ലെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വേറൊരു ടെൻസിൽ അല്ലെ പറയാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടെൻസസ് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഡിഫറൻസ് അല്ലെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് As far as the speaker is concerned, then their event happened in the past. So the speaker, I, the, the story is safe in the past. That's why we don't know what to do. So 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 all the events happened in the past. So all the events happened in the past. Therefore it is presented in the past tense. But the story is popular even in the present. But the story is very popular in the present. that explains the use of says in the sentence adu undana adu alle oru kadha parayunnu ennalla reethile alle oru kadha undu ennalla reethile nammal parayunnathu adu adu past aayittalla parayunnu oru kadha undayirunnu ennalla so oru kadha undu ennalla reethile aanu nammale parayam karanam alle aa story ippolum valare famous aanu ennalladu undana There are two actions that take place in the event. So, we have two actions on any material. The third part of the sentence in the next part. That is the story says in all of the kind. The first one is, Sir Isaac Newton sitting under a tree. First in the name of Isaac Newton, he is in the name of Isaac Newton. The second one is the apple falling on his head. And the other one is the apple falling on his head. Evidently, one activity was sitting, was continuing, while the second event indicated by the word fell happened. So, that is the action of the action of the action. That is the action of the action of the action. That is the action of the action. But that is the action of the action. That is the simple past tense. The third one is the four time markers in the story so four time markers are illa the here story the time of speaking that is sa or karya parayna samayam edana the story says illa alle a or aal ayadal aanu namukku ariyilla ayala parnu varana alle the story says nu parthu the present time of the popularity of the story and endu undayal angane illa the story says nu parayunu ennalla adil thanne vera oru alle karyam kaanichirikkana because the story is popular even ാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് നോക്ക് The story says എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ സോ ദ സ്റ്റോറി ഡസ് സേ എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പിന്നെയോ ഹി വോസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെയോ ആപ്പിൾ ഫെൽ ആണ് ഹിസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ ഏൻ ആപ്പിൾ ഡിഡ് ഫാൾ ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ഇതാണ് 
സോ വേബിലാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്ത് ടെൻസ് അല്ലെ ഡിനോർസിറ്റി വേബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ഡിനോട്ട് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് Now look at the following table. And you can explain it. You can explain it. You can explain it. You can explain it. Subject plus verb plus. You can explain it. So, tense in the part first. You can explain it. You can explain it. You can explain it. It's a little difficult. So, just the first one. Look at the first one. She tells fruits. She sells fruits. What is it? She sells fruits. Fruits, right? So, subject plus, do or does plus, verb on. Right? Simple, present tense on it. She does sell fruits on it. So, does plus sell is equal to sells. She sells fruits. That is simple present. That is why I have to say that. She is selling fruits. Subject plus, is or am or are plus, verb plus, ing. Right? She is selling fruits. Fruits, present continuous tense. Then she has sold fruits, present perfect tense. She has been selling fruits, present perfect continuous tense. And past tense, first simple past tense. She sold fruits, that is she did sell fruits. So she sold fruits, did plus sell is equal to sold. And she said, okay, she was selling fruits, past continuous. And she had sold fruits, past perfect. So past perfect, she had sold fruits. She sold fruits. We don't have simple past. But if you use two actions, we use past perfect. Next, okay, she had been selling fruits, past perfect, continuous tense. Next one, she will sell fruits, simple future tense. She will be selling fruits, future continuous tense. Then she will have sold fruits, future perfect tense. Then she will have been selling fruits, future perfect continuous tense. Now we are going to talk about tense to mark the answer to mark the answer to mark the subject to mark the answer to verbal groups mark the answer to mark the answer to am she answer is we are so I'm going to verbal subject in verbal groups so that's what I'm going to say there must be noted that the verb does not merely change according to the time of the action alone So, action narakkan na time na answer itu matra allah verb maru nanti. Allah, ar ana subject itu nanti answer itu verbal groups itu maru mandul nanti. The verb also undergoes changes in accordance with the nature of the subject. So, subject itu nature na answer itu maru. Notice how the verb in the table above undergoes changes in the sentence given below. Ani allah, no tarik kor teri kena tu. Pragaram orang orang ninggal mati mati parni nuke. I Anangil, sell fruits. Alay, okay. V anangil. V sell fruits. Anangil, they anangil. They sell fruits. Anangil, he anangil. He sells on. Alay, he sells fruits. Anangil, next, okay. I am, we are, you are, they are selling fruits. Alay, the subject name search. Matya. So, anangil, next, okay. I, we, you, they are have sold fruits so i have sold fruits we have sold fruits they have sold fruits and he angle or he has sold fruits and next okay i we you they have been selling fruits and next okay i was we were like you were they were selling fruits they did it like on a subject and a subject to marble Ini verb, abade itu marum anda kahani kaya. Nah, verb tension ini terus cuma hanya all subject itu mar, ini, amin verb verbal groups mar nanti. Pini entri guru yang ini subject ada yang ini, anda ini terus jadi marum anda lagi. So you would have noticed that these changes occur only in the sentences in the present tense, the past continuous tense. So present itu lama, past itu lama, ini ada lagi yang ramai tenggelai. Indawa anda lada ana, kalau is, 
ആർ എന്നൊക്കെ വരുന്ന പ്രസന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റില് അല്ലെ ഹി വോസ് ദേ വേർ എന്ന് അല്ലെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കറക്റ്റ് ദീ സെന്റൻസസ് അതിൽ ബേബ് അല്ലെ ഫോം തെറ്റിച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ടെൻസിനനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്ക് ഐ ഹെൽപ്സ് ദി അൻഡ് ഫിൾട്ടിൽ വെൻ ഇൻ ദി ലൊക്കാലിറ്റി ടു ഗെറ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഐ ഹെൽപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ഡു ഹെൽപ്പ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഐ ഡു ഹെൽപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹെൽപ്പ് ആണ് സോ ഐ ഹെൽപ്പ് മതി അല്ലെ ഹെൽപ്സ് വേണ്ട ഐ ഹെൽപ്പ് സെക്കൻഡ് നോക്കി ദി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ സോറി ദേ വോസ് ഗോയിങ് ഓൺ എ ടൂർ ഓഫ് ദി കൺട്രി സൈഡ് സോ പാസ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത് എന്ത് ചെയ്യാ ദേ എന്നതിന് പകരം അല്ലെ അതിന് ഏതാ വരിക വോസ് അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ചേർക്കുക ദേ ആണെങ്കിൽ വേർ ആണ് സോ ദേ വേർ ഗോയിങ് ഓൺ എ ടൂർ ഓഫ് ദി കൺട്രി സൈഡ് എന്നുള്ളത് ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം സോ അല്ലെ ഡസ് യു എന്ന പറയുന്നത് യുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡു ആണ് വെക്കുക അല്ലെ ഡു യു നോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അരെ നിക്സ് വൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഷീ പ്ലാൻ ടു ഗോ ഫോർ റിസർച്ച് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് അവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സോ ഷീ പ്ലാൻ അല്ല അല്ലെ ഷീ ഡസ് പ്ലാൻ ആണ് സോ ഡി ഷീ ഡസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ പ്ലാൻസ് ആണ് വേണ്ടത് Now she plans to go for research after completing her master's degree. And even last one, okay. Uh, he have been visiting that place for a while now. So he, like, has on a very well, I have a lot. He has been visiting that place for a while now. And he had to tell them the court, the door of tense to explain the end. Now, we're already, like, ടെൻസ് പാർട്ട് ഫേഴ്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റുട്ടീൻ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് സോ അല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അതായത് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ അല്ലെ ദ സൺ ഡ്രൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് അല്ലെ ഡെയിലി ആക്ഷൻസ് അതായത് ഐ ബ്രഷ് മൈ teeth അല്ലെ എന്നൊക്കെയുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് എന്തിൽ പറയാ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറയാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രവി ഗോസ് ഫോർ എ വാക്ക് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് അല്ലെ സോ രവി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മോർണിംഗിന് വാക്കിൽ പോ വാക്കിന് പോവാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു റുട്ടീൻ ആക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ദ സൺ ഡ്രൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അല്ലെ അനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കി പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഏതിലൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ടെൻസ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ടെൻ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ടു സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്മേഷൻ ഇൻ ദി സെന്റൻസസ് ബിലോ സോ എനി സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് അല്ലെ എഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആക്കാം നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആക്കാം സോ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും പുട്ട് ദ സെന്റൻസ് ഇൻ ടു എഫർമേറ്റീവ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് അതായത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ എഫർമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് എന്ന് അർത്ഥം വരാത്ത സെന്റൻസ് അങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നോട്ട് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സെന്റൻസ് സോ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ശ്രീരാഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ അല്ലെ ശ്രീരാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ശ്രീരാഗ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രീരാഗ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അല്ലെ ശ്രീരാഗ് ഡസ് ഇൻ ടു ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെ വാട്ട് ഡസ് ശ്രീരാഗ് ടീച്ച് എന്ന് അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡ് ആദ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഓക്സിലറി ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇനി അത് വേണ്ടിക്കളി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം യെസ് ഹി ഡസ് അതായത് ഹി ഡസ് ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെ ഹി ഡസിന്റെ ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ ഹി ഡസിന്റെ എന്ന് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് നോക്കി അതേ രീതിയിലുള്ള അല്ലെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദേ മേക്ക് അംബ്രല്ലാസ് സോ അത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് സോ അതിനെ അവർ അംബ്രല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് സോ ദേ ഡു നോട്ട് മേക്ക് അംബ്രല്ലാസ് അതിനെ ഡബിൾ എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കേണ്ടി എന്ത് പറയണം വാട്ട് ഡു ദേ മേക്ക് എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലെ സോ അനെ അടുത്തതോ Uh, do they make umbrellas? Uh, that is the auxiliary question. Do they make umbrellas? And a short answer is the answer. Yes, they do make umbrellas. Uh, no, they don't make umbrellas. That is the negative answer. English. Now look at the next form of present tense. That is the present continuous tense. So, we will explain the form of the form. We can easily form a sentence. In a present continuous tense. So, let's read the given passage. The present continuous tense is used to refer to an action that is going on at the time of speaking and also an action that is sure to happen in the future. For example, so in the case you send in the parenthesis, ഇപ്പോ അല്ലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഏതിൽ പറയാം പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പറയാം അല്ലെ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലെ ഓർ ഷി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നാളെ അല്ലെ ഷുവർ ആയിട്ട് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഏതിൽ പറയാം പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാം ദേ ആർ ഗോയിങ് ടുമോറോ എന്ന് പറയാം അല്ലെ സോ അതെന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ ആക്ഷൻസും കാണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ രമ്യ ഇസ് അറ്റൻഡിങ് എ മീറ്റിംഗ് സോ രമ്യ ഇസ് അറ്റൻഡിങ് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സോ ദേ ആർ കമ്മിങ് ടുമോറോ അല്ലെ അതെന്താണ് നാളെ നടക്കാൻ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ നാളെ നടക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമുക്ക് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെ അല്ലെ ഈ ഒരു എഫർമേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫോമിലൊക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് താഴെ കൊടുത്തത് നോക്കാം എഫർമേറ്റീവ് വിനോ ദീസ് ഡാൻസിങ് അല്ലെ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കണ്ടിക്കല്ലേ വിനോ ദീസ് നോട്ട് ഡാൻസിങ് അല്ലെ ഡബിൾ എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണ്ടിക്കലോ വാട്ട് ഈസ് വിനോ ദ ഡൂയിങ് സോ എക്സാമിന് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അല്ലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഫർമേറ്റീവ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കാനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് യെസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലോ ഈസ് വിനോ ദ ഡാൻസിങ് അല്ല അവിടെ ഈസ് ആണ് ഓക്സലറി ഗോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് അതായത് യെസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സലറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ സോ എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല അവരെന്ത് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓക്സിലറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കൂ എന്ന് പറയും അല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ആ ഒരു ഓക്സിലറി ഗോപ്പ് പുറത്തെടുക്കണം സോ ഈസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണെങ്കിലോ യാസ് ഹി ഈസ് എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെ അതിനുള്ള ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യാസ് ഹി ഈസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ എ നോ ഹി ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കെ ദി ആ കുക്കിംഗ് അല്ല അവർ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ they are not cooking and a double h question anengala what are they doing so answer endu varu they are cooking alle so any yes or no question alle auxiliary question anengala are they cooking then a short answer alle adu aa chodyangalukku answer endane yes they are cooking alle alle yes they are ennu parna mathi anengala no they are not alle adha the negative answer anengala നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പ്രസന്റിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെ അതായത് ഹാസോ ഹാവോ വെജിറ്റേറിയൻ സോ ദ പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഫർ ടു എൻ ആക്ഷൻ ദർ വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പേ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയാം ദ ഫോർ സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈം ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ
ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു തൊട്ട് മുമ്പേ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ സമീറ ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് ഹെർ അസൈൻമെന്റ് സോ സമീറ ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് ഹാസ് അസൈൻമെന്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേ നൈറ്റ് എന്നൊന്നും വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ ആ ഒരു ടൈം ആഡ് വേബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സോ ഒരു പ്രത്യേക പാസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ കൂടെ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ യെസ്റ്റർ ഡേ എന്നൊന്നും അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ദേ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദി വർക്ക് അസൈൻഡ് ടു ദം സോ അവർക്ക് അല്ലെ കിട്ടിയ വർക്ക് അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ പോലെ അല്ലെ അഫോമേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്താണ് ലേഗ ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ് സോ അത് നെഗറ്റീവ് സോറി അഫോമേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കുക അങ്ങനെയാണ് ലേഗ ഹാസ് നോട്ട് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ് അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലോ വാട്ട് ഹാസ് ലേഗ അപ്ലൈഡ് ഫോർ സോ എന്തിനാണ് ലേഗ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പോ ആൻസർ എന്ത് വരും ലേഗ ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ് Yes or no question on it. Has Lega applied for leave? Like our auxiliary verb for that. So answer is not going to be done. Yes, she has. Like she has applied on the other hand. Like no, she has not. Next no key. They have cleaned the streets. For a positive or affirmative or a negative one. They have not cleaned the streets. നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണെങ്കിലോ വാട്ട് ഹാവ് ദ ക്ലീൻ അല്ലെ ദ ഹാവ് ക്ലീൻ ദി സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് ആൻസർ അങ്ങനെ യെസ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലോ ഹാവ് ദ ക്ലീൻ ദി സ്ട്രീറ്റ്സ് യെസ് ദ ഹാവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോ ദ ഹാവ് എൻഡ് അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് So the present perfect continuous tense is used to refer to an action that is started at some point in the past and is still continuing. So past ilu thodangi, we will continue to do the action that we will do. Present perfect continuous tense ilu pariya. So Sheila has been trying to get a job for a long time. So the past ilu thodangi thana avalde, the jolly kevendi illa. Alachi ilu, the avaru kariyo ippadu avalde chaydo nde irikya. The jolly thodangi kundi irikya. സോ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദർഫ്യൂഡ് സെൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ സോ അല്ലെ അവസാന വർഷം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് കൊല്ലം മുതലേ അവര് അല്ല അവിടെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് വർഷം മുതലാണ് അവർ അവിടെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും അവര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് എഫർമേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് എഫർമേറ്റീവിൽ എന്താണ് അസ്കർ ഹാസ് ബീൻ മാനേജിങ് ദ ഷോ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് അസ്കർ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ മാനേജിങ് ദ ഷോ ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലോ വോട്ട് ഹാസ് അസ്കർ ബീൻ മാനേജിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും അസ്കർ ഹാസ് ബീൻ മാനേജിങ് ദ ഷോ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലെജിസ്ലേറ്റിംഗ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസർവേഷനിൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് ആക്കി എങ്ങനെ വിമൻ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ റിസർവേഷൻസ് ഇൻ ദ ലജിസ്ലേച്ചർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാവ് വിമൻ ബീൻ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ യെസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് വിമൻ ബീൻ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ റിസർവേഷൻസ് ഇൻ ദ ലജിസ്ലേച്ചർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം സോ ആൻസർ എന്ത് വരും യെസ് ദ ഹാവ് ബീൻ ഓർ നോ ദ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടെൻസ് പാസ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ സോ ദ സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് എന്താണ് ദ സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പാസ് ആക്ഷൻസ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സോ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സോ ഫോർ എക്സ
Jayab planned everything in detail for the program. So, I will tell you past till and the Jayab past till and I will tell you plan Jayab and the Parayan. Any affirmative negative type of something will not cover the court of the He made paper toys for a living. So, I will tell you paper toys with Tani Jayab and the Parayan. Any other negative acting now. He didn't make it. So, he made and the other expanded chamber like he did to make paper toys for a living in the Vera. So, other number he didn't make a negative waki. Did in a portrait to lay a maid in the Ladin. So, he didn't make paper toys for a living. And a double edged question on the What did he make for a living? And no question, so no question on the did he make paper toys for a living? Any short answer question on it? Sorry, short answer on it. Then it's a question and answer. Yes, he did. Or no, he didn't. He did not. He didn't. And the next time in the the past continuous tense. The past continuous tense is used to refer to an action that was going on at a point of time in the past. So, past is a particular time. We are going to talk about the past continuous tense. So, for example, Suhal was attending a wedding. So, Suhal was attending a wedding. They were going to a party. They were going to a party. They were going to a party. An affirmative negative type. No. Harry was cooking dinner. So, Harry, negative one. Harry was not cooking dinner. Double H. What was Harry cooking? So, answer and the Harry was cooking dinner. And yes, no question on angle. Auxiliary for the Was Harry cooking dinner? Yes, he was. Lingle? No, he was not. The next one. Done. Example, they were working that day. So, I will tell you that they were working that day. So, I will tell you that they were not working that day. So, they were not working that day. So, I will tell you that they were not working that day. So, I will tell you that. Yes or no, Angel. Were they working that day? Yes, they were. Angel, no, they were not. Next that is the past perfect tense. No count. The past perfect tense is used to refer to an action that was uh, completed at a point in time, point of time in the past. So past the lower particular point is like completed our action on in the Past perfect tense is normally used here. So no count. Rachana had completed her assignment ahead of the others. So Rajana had a level day assignment complete chedi tindai no. Like Matilda Vrekar, Mumbai in the Ladar. So Shaker had prepared the schedule well in advance. So Shaker left preparation okay, advanced that it chedi tindai no non pare. And in next day, WH on angle. Sorry, negative on angle. Shaker had not prepared the schedule well in advance. WH question on angle. What Harry Shaker prepared well in advance? Answer the room. The Shaker had prepared the schedule well in advance. Any yes or no question on it? Harry Shaker prepared the schedule well in advance? Yes, he had. Oh, no, he had not. Any next item done? The past perfect continuous tense. Now, I'm at the form. So the past perfect continuous tense is used to refer to an action that was going on at a point of time in the past when another action belonging to the past influenced or interrupted it. So we have to say that one thing is continuous to do in the past. But what is the other thing? The other thing is the other thing. So that action is the past perfect continuous tense. So we have to say that the past perfect continuous tense is the past perfect continuous tense. So let's take a look. Fayuna had been preparing for the Sporting event when she fell ill. So, she was prepared for the event. 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 
any affirmative note matthew had been collecting the data when his uh, supervisor asked him to change the topic so avan collect cheyidu konde irikkayirunnu alle etra vare supervisor alle oru karyam parayunnathu vare so negative aagumbo matthew had not been collecting the data when his supervisor asked him to change the topic ani double h question aanengilo what had matthew been doing when his supervisor asked him to change his topic any yes or no question aanengilo had matthew been collecting the data when his supervisor asked him to change his topic yes he had been or no he had not been ani next last one aanengil the future tense simple future tense that is simple future tense is used to do for to an action that is yet to take place so alle idu vare nadannittilla but naale nadakka chance la or action anna idile pariya simple future tense for example mohan will come tomorrow alle mohan naale vannekam annalada varum annalada ane effect affirmative aanengilo salman will take care of the guest ane negative aanengilo salman won't take അല്ലെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് അല്ലെ കെയർ ഓഫ് ദി ഗസ് അനി ഡബിൾ എച്ച് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലോ വട്ട് വിൽ സൽമാൻ ഡു അനി യെസ് ആർ നോ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലോ വിൽ സൽമാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി ഗസ് ആൻസർ എന്ത് വരും യെസ് ഹി വിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോ ഹി വോണ്ട് അല്ലെ ഹി വിൽ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇത് ദ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻ the future continuous tense is used to refer to an action that is planned or scheduled to begin at a point of time in the future so future il alle or point il start cheyan alle nadakkan povunna karyathiyana nammal endil pariya future continuous tense il pariya alle future il nadannu konde irikkunna karya adhe the manager will be taking charge tomorrow so naale alle manager take charge edukkum ennalladhan so or point il alle adhe amadhu start cheyum ennalladhan any affirmative engine akum uh, we will be delivering your consignment tomorrow and the negative akum bo we won't be delivering your consignment tomorrow any double h question akum bo uh, when will we be delivering your consignment any yes or no question on engilo will we be delivering your consignment tomorrow answer varu well yes we you will be or no you won't be any last one on it the future sorry the third one on it the future perfect tense so the future perfect tense is used to refer to an action that is planned or scheduled to be completed at a particular point of time in the future for example Ramesh will have assumed full charge of the operations by the first week of August. So, in the future, we will be able to complete the action of the future. We will be able to complete the future perfect tense. So, Ramesh will end the job. So, Ramesh will have assumed full charge of the operations by the first week of August. First week of August, we will be able to complete the action. ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അനി എഫ് എം എറ്റി ആണെങ്കിലോ റോഷ്നി വിൽ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദി മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ബൈ ടുമോറോ സോ അവളല്ലേ നാളെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ആ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോ റോഷ്നി വോൺ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദി മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ബൈ ടുമോറോ അനി ഡബിൾ എച്ച് ക്വസ്റ്റൻ ആകുമ്പോഴോ വോട്ട് വിൽ റോഷ്നി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ടുമോറോ and yes or no question on it will roshni have completed the manuscript by tomorrow when short answer right very much the yes roshni will have like she will have completed it and not this thing like no well roshni won't have like so roshni will not have and the last one on it the future perfect continuous tense The future perfect continuous tense is used to refer to an action that has been going on for some time and that will continue into the future where it will be influenced or interrupted by another action. So, in the parinthi, 
അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക വേറൊരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല എന്ത് ചെയ്യാ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാം അതായത് ഇനി ജാനുവരി വിൽ ഹാവ് എ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഹൗസ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് സോ നമ്മളല്ലേ ജാനുവരി ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ വീട്ടില് രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സോ അടുത്ത ജാനുവരി ആകുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അല്ല എന്താവും രണ്ട് വർഷം ആവുകയും ചെയ്യും സോ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല വേറൊരു ആക്ഷൻ പൂർത്തിയാവും എന്നുള്ളതാണ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഡിസംബർ റാഖി ബിൽ ഹാബ് ബിൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കോളേജ് ഫോർ നൈൻ ഇയേഴ്സ് സോ അടുത്ത അല്ലെ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്ക് രാഖി അല്ലെ ഈ കോളേജിൽ ഒമ്പത് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതെ അല്ലെ അടുത്ത വർഷം അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോ ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുക ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അല്ലെ വേറെ ഒരു ആക്ഷൻ പൂർത്തിയാവുന്നത് പോലെ Now look at the last exercise. Uh, convert these sentences as per the directions given in the brackets. So the whole purpose of starting tense will be served here. So here we are going to study the application formula for tense. We are going to use the exam. So we are going to study the exam. So we are going to study the exam. So okay, first one. They waited for an hour. Yes or no question. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം ഡു ദ ബേക്ക് കേക്ക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ ദേ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഡോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദേ ആർ ഷൂട്ടിങ് എ മൂവി ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് രമേഷ് വാൺസ് എ പ്രമോഷൻ അല്ലെ അതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കാനാ പറയുന്നത് സോ രമേഷ് വാണ്ടഡ് എ പ്രമോഷൻ And they were decorating the building. And that is a negative one. So they were not decorating the building. And next one. Okay. The minister has arrived yesterday. And that is a sentence correct. We have to say that we have to use the past. 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 So we have to use the past. We have to use the past. നിങ്ങളിത് മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം അതിനപ്പുറം തൊട്ടല്ലേ ആ ഒരു യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് അറൈവ്ഡ് ബിഫോർ ഐ ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ സോ അല്ലെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ആക്ഷൻ കറിയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസില് ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം സോ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് അറൈവ്ഡ് ബിഫോർ ഐ റീച്ച് ദി സ്റ്റേഷൻ സോ ട്രെയിൻ ആദ്യമേ വന്നിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പേ സോ ആദ്യം ഏത് ആക്ഷൻ ആണോ നടന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാഡ് വെക്കേണ്ടത് സോ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് അറൈവ്ഡ് ബിഫോർ ഐ റീച്ച് ദി സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തേതിന് എന്ത് വേണ്ട ഹാഡ് ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഹാഡ് ആസ്റ്റ് ദി പോലീസ് ഫോർ പെർമിഷൻ ടു കണ്ടക്ട് എ റാലി സോ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം സോ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ അല്ലെ ഹാഡ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വേബ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ അതെടുക്കാം ഹാഡ് ദി ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആസ്റ്റ് ദി പോലീസ് ഫോർ പെർമിഷൻ ടു കണ്ടക്ട് എ റാലി എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദ ഗസ്റ്റ് വിൽ അറൈവ് ഇൻ ടൈം സോ അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ഗസ്റ്റ് സമയത്തിന് വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സോ എപ്പോ വരും അല്ലെ ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ വെൻ വിൽ ദ ഗസ്റ്റ് അറായ് അല്ല ദ ഗസ്റ്റ് വിൽ അറായ് ഇൻ ടൈം അല്ലെ സമയം ആവുമ്പോ അവര് വരും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ദ റിസപ്ഷനിസ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി എന്താക്കണം അതിനെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആക്കണം സോ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വെച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ ദ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് യു ദ ഇൻഫർമേഷൻ And then last one, okay. Deepa will be giving you the instructions. So, that is a negative one. And then, what is the note? So, Deepa will not be giving you the instructions. So, we will see the chapter. We will see the tense in the 
പാർട്ട് ഫേസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഫോം അല്ലെ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഡസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഫോം വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻസിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ ആ ഫോം എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ടെൻസ് നമുക്ക് അല്ലെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എക്സാമിന് എന്തായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്നും വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ now we will wind up our lecture for today and we will meet again in the next class with the next chapter